ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫുഡിനെ കുറിച്ചും ഫുഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് വളരെ വെൽ തറവായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ഇവിടെ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അതുപോലെ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കോർത്തിണാക്കി കൊണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന ഓരോ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ച ഓരോ ക്ലാസ് വരാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്രയ്ക്കും ആ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ടോപ്പിക്കിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്രയ്ക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ആ വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫുഡ് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഫുഡ് എന്താണ് ആഹാരം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ വേണ്ടേ എന്താണ് ആഹാരം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെനിക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഹോം സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആരാണ് ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതോ കേൾക്കാതോ നിങ്ങൾ അമ്മ പറയാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവിടെ കേട്ട് കാണത്തില്ല അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോം സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോം മേക്കറുടെ സയൻസ് അല്ലെ അല്ലെ ഹോം സയൻസ് വീടിൻ്റെ ശാസ്ത്രം വീടിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വീടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഹോമിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അല്ലേ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം ആ ഗൃഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കാര്യം ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൃത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആഹാരം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓ സാറേ ജനിച്ചത് മുതൽ നമ്മളും കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അല്ലേ നമ്മളും കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും തവി പിടിച്ച് ഇളക്കി കാണും ഇല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു പോകാം വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്താണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഹാസ് ബീൻ എ ബേസിക് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെയും എല്ലാ ജീവികളുടെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ആഹാരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് പറയും എന്താണ് ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം എന്ന് പറയും അല്ലേ ഏ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുനാളിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് തൊട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആഹാരം ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് വസ്ത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പാർപ്പിടം ആവശ്യമാണ് അതിന് മുന്നേ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം ഓക്കെ വെള്ളമില്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര എത്ര ജീവിക്കാൻ പറ്റും ആഹാരമില്ല എത്ര ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിരാഹാരം കിടന്നാലും വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഘടകം എന്ത് എന്ത് വായു അല്ലേ വായു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആഹാരം എന്ന സാധനം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഏതൊരു ജീവർഗത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായൊരു ഭാഗമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ എന്തിന് വളരാൻ ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് എനർജിക്ക് ഊർജ്ജങ്ങൾ ഊർജത്തിന് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ പ്രത്യുൽപ്പാദനം നടത്താൻ ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ജീവർഗത്തിൻ്റെയും ബേസിക് പാർട്ട് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ ഫുഡ് മേ ആൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ എനിത്തിങ് ഈറ്റൺ ഓർ ഡ്രങ്ക് കുടിക്കുന്നതാകട്ടെ കഴിക്കുന്നതാകട്ടെ കുടിക്കുന
അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതുപോലെ എടുത്തത് ആ മിനറൽസിനെ പാറയോ മെറ്റലിനെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനെയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻസിനെയും മിനറൽസിനെയും എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫുഡായിട്ട് അല്ലെ ആഹാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നോക്കാം ആ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തണം നോക്കാം ഇൻ ഷോർട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഈസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം വിച്ച് അവർ ബോഡീസ് ആർ മെയ്ഡ് നോക്കണേ ആ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് റൈറ്റ് കൈൻസ് ആൻഡ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്യാൻ എൻഷുവർ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ റൈറ്റ് കൈൻഡ് കൃത്യമായ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ് കൈൻഡ് ആഹാരം റൈറ്റ് കൈൻഡ് റൈറ്റ് കൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എന്തായിരിക്കണം ആ റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അധികം കഴിക്കാനും പാടില്ല കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടും കഴിച്ചാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അല്ലെ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ശരീരം സംബന്ധിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ശരിയായ ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കണം അല്ലെ അതുപോലെ അത് കൃത്യമായ എമൗണ്ടിൽ കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ആ ഹെൽത്തിനെയും ന്യൂട്രീഷനെയും നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് എന്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ കഴിവിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇമോഷണൽ വെൽ ബീയിങ്ങിൽ വരെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമത്തിൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വെൽ നറിഷ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലേടെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫുഡ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ആമുഖമായില്ലേ ആയി ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബേസിക് പാർട്ടാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ എനിക്ക് എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കുറവാണ് കേട്ടോ ഈ ഇടുക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം ഫുഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കഴിക്കുന്നതോ കുടിക്കുന്നതോ ആയ വസ്തു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എങ്കിൽ തന്നെ ഫുഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ അതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ശരീരത്തിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ പ്രോട്ടീൻ വെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ മിനറൽസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും അതല്ല പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല ഏ എന്താണ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി ഇതെല്ലാം റോ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫുഡ് ഇസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം വിച്ച് അവർ ബോഡി ആർ മെയ്ഡ് അതുപോലെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം ആവശ്യമുള്ള ഇടം എമൗണ്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൽ നറിഷ്ഡായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അല്ലേ ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഊരിലെ പഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അത് എവിടെ എവിടെ ആയിരിക്കും അവൻ്റെ അപ്പിയറൻസിൽ അവൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിൽ അതുപോലെ അവൻ്റെ ഇമോഷണൽ വെൽ ബീയിങ്ങിൽ വരെ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് നോക്കാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എല്ലാ പേരും ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അതല്ലാതെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് സാമൂഹികമായിട്ടും ഫുഡിന് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും ഫുഡിന് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ പിരിവുകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് എനർജി ഗിവിംഗ് സൈക്കോള ഫിസിയോളജിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ് ആ എനർജി ആവശ്യമാണല്ലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ
പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് മിനറൽസ് മറ്റ് വൈറ്റമിൻസിനെ കൂടുതലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണ് സ്കിന്നൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ സ്കിന്ന് സ്കിന്നിനൊരു ആ അസിഡിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് സ്കിന്നിന് അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വെറ്റ് സ്വെറ്റിനുണ്ട് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് സ്വെറ്റിനുണ്ട് എന്ത് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് അല്ലേ കണ്ണുനീര് എന്ന് പറയുന്ന ലൈസോസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് കണ്ണുനീരിന് അതുപോലെ ഉമുനീർ ലൈസോസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം എന്ത് ആവശ്യമാണ് എന്ത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ആ ആഹാരം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒറ്റ കാര്യം ആ ന്യൂ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ബേബിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എവിടെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആഹാരത്തിലൂടെ ആ കൊളസ്ട്രത്തിൽ കൂടെ കിട്ടും അല്ലേ കൊളസ്ട്രോൾ കിട്ടും അതായത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് കൊളസ്ട്രത്തിൽ കൂടെയാണ് അതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതും എവിടെ നിന്നാണ് അതും എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ആ ബേബിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് നോക്കി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എനർജി ഗീവിങ് ആയിരിക്കണം ഫുഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ഇതെല്ലാം എനർജി ഗീവിങ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അതുപോലെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം പ്രധാനമായും പ്രോട്ടീൻ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനർജി ഗീവിങ് എനർജി ഗിവിങ് അല്ലേ എനർജി ഗിവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് എനർജി ഗിവിങ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ആ എന്താണ് ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ എന്താ റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇടേ നമ്മൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നോ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടത്തില്ലേ കൂടും അത് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം നമുക്ക് ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഓടും അല്ലേ അത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ അവൻ്റെ എന്താണ് പരിണാമത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയെ സജ്ജമാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വർദ്ധിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതൊരു റെഗുലേറ്ററി ഫങ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ആ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക എത്ര നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ താഴെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ അതുപോട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപാപചിപ
അതുപോലെ എന്താണ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് പെടും എന്നിൻ്റെ ആഹാരത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റെഗുലേറ്ററി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ എനർജി ഗിവിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ അതുപോലെ എനർജി ഗിവിംഗിൽ എന്താ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഫാറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പിന്നെ പ്രോട്ടീനും വരുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീനും തുല്യമായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അതേ എമൗണ്ട് ഓഫ് കിലോ കാലറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡാണ് പ്രോട്ടീനും കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് അല്ലേ ഇനി നോക്കാം എനർജി ഗിവിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ വളരെ വിശാലമായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫുഡ്സ് റീച്ച് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എനർജി ഗിവിംഗ് ആക്കി പറയാം മനസ്സിലായോ എല്ലാത്തരം ആഹാരങ്ങളെയും നമുക്ക് എനർജി ഗിവിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പ്രോട്ടീനും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ എനർജി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കാം എനർജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കിലോ കാലറീസ് ആൻഡ് ദസ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് ഫോർ കിലോ കാലറി അതായത് ഒരു ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നാല് കിലോ കാലറി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കാം ആ അതുപോലെ വൺ ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എത്ര പ്രോട്ടീനും സെയിം ആണ് നാല് കിലോ കാലറി അതുപോലെ വൺ ഗ്രാം ആ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് കിലോ കാലറിയാണ് നമുക്ക് ഊർജം തരിക കേട്ടോ ഇത്രയും ഇതുങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ ഇത് മാറിപ്പോകരുത് മറന്നു പോകരുത് ഏ ഇത് ചുമ്മാ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഹോം സയൻസ് പഠിച്ച ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ചുമ്മാ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോകാത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് പക്ഷേ ഹോം സയൻസ് പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇത്ര കണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനും പ്രോട്ടീനും തരുന്നത് തുല്യ ഊർജമാണ് പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഊർജത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി നോക്കാം അതേസമയം ഫാറ്റ് കഴിച്ചാലോ ഫാറ്റ് കഴിച്ചാലോ എത്ര രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ടൈംസ് ഊർജം കിട്ടുമല്ലേ നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയേണ്ട തെറ്റാണ് കേട്ടോ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ടൈംസ് ഊർജം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നു അതേസമയം ഒരു ഗ്രാം ഫാറ്റ് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത്ര ആയില്ലേ എടി ഒമ്പത് എത്രയാണ് നാലിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് കാരണം എട്ടും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമ്പത് കിലോ കാലറിയാണ് ഫാറ്റ് ഒമ്പത് കിലോ കാലറിയാണ് ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അല്ലേ ഒരു ഗ്രാം ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ ഒമ്പത് കിലോ കാലറി തരും അതേസമയം ഒരു ഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചാൽ എത്ര നാല് കിലോ കാലറി തരും ഹോം സയൻസ് ആരും ഹോം സയൻസ് അല്ലാത്തവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു പോകണം ഇത് പഠിച്ചു പോകണം ഇത് പഠിച്ചു പോകണം നാല് 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 ഏത് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കത്തത്തില്ലേ ഇല്ലേ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് കത്തുന്ന സാധനമാണല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മാത്രം എനർജി അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ലിപ്പിഡ്സ് 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 നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഓയിലും വരും ഫാറ്റും വരും കേട്ടോ ഓയിൽസും ഫാറ്റും വരും അപ്പോൾ ഈ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കത്തുന്ന സാധനമല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ അത് വെളിച്ചെണ്ണ കത്തുമല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കത്തും അതുപോലെ മൃഗക്കൊഴുപ്പാണെങ്കിലും കത്തുന്ന സാധനമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു തിരി അറിഞ്ഞിട്ട് അതും സുഖമായിട്ടിരുന്ന് കത്തും അങ്ങനെ കത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും എനർജി എവിടെയുണ്ട് ഫാറ്റിലുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ഒൻപത് കിലോ കാലറിയാണ് ഒരു ഗ്രാം ഫാറ്റിന് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം ലിപ്പിഡിന് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുക അതുപോലെ നാല് കിലോ കാലറി നാല് കിലോ കാലറി ഒരു കാ ഒരു ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് അല്ലെങ്കി
നട്ട്സ് അല്ലേ നട്ട്സ് എന്താ പറയുക പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്താണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പരിപ്പ് അതെല്ലാം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ ആർ റിച്ച് ഇൻ എന്തില്ല പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ബട്ട് മെനോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ദി എസെൻഷ്യൽ അമൈനോ ആസിഡ്സ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ത് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് മുന്നേ അമിനോ ആസിഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് അമിനോ ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാണ്ട് എന്താണ് പൾസസ് ഓയിൽ സീഡ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് അല്ലേ പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഓയിൽ സീഡ് ഓയിൽ സീഡ് എണ്ണക്കുരുക്കൾ അതുപോലെ നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ കപ്പലണ്ടി പരിപ്പ് ഇതെല്ലാം വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ആ റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ എന്താ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ലാ സമൃദ്ധമാണ് പക്ഷേ മെനോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ദ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡും അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആ അനിമൽ സോഴ്സ് അല്ല പ്ലാന്റ് സോഴ്സിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അമിനോ അമിനോ ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമൈനോ ആസിഡ്സ് ആണ് മൊത്തം എത്ര അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് ആ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പക്ഷേ ഇരുപതെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇരുപതെണ്ണം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ പതിനൊന്നെണ്ണം എന്താണ് ആ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് പതിനൊന്നെണ്ണം നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അതിൽ ഒമ്പതെണ്ണം എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് എന്താ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഇവിടെ എന്ത് ആ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഫുഡിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ എന്ത് ലോ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് നോൺ എസെൻഷ്യൽ നോൺ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്താ വ്യത്യാസം രണ്ട് വ്യത്യാസം എന്താ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചാലേ മതിയാകൂ ആഹാരത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ മറ്റത് നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സിന്തസ് ചെയ്യാൻ ശേഷി ഉണ്ടെന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ മൊത്തം ഇരുപത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡിൽ ഒൻപതെണ്ണം എസെൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ എന്തിന് വരുന്നുണ്ട് ആനിമൽ സോഴ്സിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ മിൽക്ക് എഗ് മീറ്റ് ഫിഷ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓൾ ദി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ബോഡി ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം പൾസസ് അതുപോലെ ആ ഓയിൽ സീഡ്സ് നട്ട്സ് ഇതെല്ലാം എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് അമൈനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ അമൈനോ ആസിഡും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല സാധാരണ ലൈസീനും മെത്തിയോണിനും ആണ് അവിടെ ഡെഫിഷ്യൻ കേട്ടോ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കേട്ടോ ലൈസീനും മെത്തിയോണിനും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാക്കണ്ട ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഓക്കെയാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഫുഡ് എന്താണ് ദ ഫുഡ് വി ഇറ്റ് ബിക്കം ആസ് നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്താണ് അത് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളായിട്ട് മാറുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിന് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ബേസ് ഓൺ എന്താ ഒറിജിൻ അല്ലേ ഇതെന്താണ് ആനിമൽ ഒറിജിൻ ഫുഡാണ് താഴെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആ പ്ലാന്റ് ഒറിജിൻ ഫുഡാണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് ഏതിലാണ് ഏതിലാണ് ആ ആനിമൽ ഫുഡിനാണ് കാരണം എന്താണ് എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും നമുക്ക്
സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ അതൊന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ന്യൂട്രീഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് മോശമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മോശമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തട്ട് തിരുത്താവുന്ന തന്നെ ഇരിക്കും എന്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദി സ്റ്റഫ് ചില സാധനത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇതിൽ കുറവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വീഗൻസ് ആയ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പാല് കുടിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട കഴിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലൈസിൻ്റെ മെത്തീനിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകത്തില്ല വീഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ് വീ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഫുഡ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻ ആൻഡ് മിനറൽസ് ആവ് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നൂർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഒന്നും പഠിക്കാനല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണെന്ന് നോക്കാം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സെൻസ് ഓഫ് കംഫർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ലവ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും കുറേ പേരുടെ ഇങ്ങനെ വെബിനാറിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുന്ന എത്ര മണിക്കാണ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിക്ക് പാനത്തരിക്കാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ഒരു കംഫർട്ട് അവർ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അവർക്കൊരു കംഫർട്ടും സെക്യൂരിറ്റിയും ലവും എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കളെ അതുപോലെ ഷെയറിങ് എ ഫുഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനം നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് പോകുന്നു വലിയ രസമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ രണ്ട് പേര് അടുത്തിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുന്നു എൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അവനെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സ്വീകാര്യതയുടെ ടോക്കനാണ് അവരുടെ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ടോക്കനാണ് ഈ ഷെയറിങ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അവർ ചിലർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഷെയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയറിങ് ഇസ് ആൾവേസ് കെയറിങ് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സമൂഹമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും മക്കളെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഫുഡ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് മധുരം കൊടുക്കണമെന്നൊന്ന അല്ലേ ഒന്നാം തീയതിയായി ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ മധുരം കൊടുക്കണോ പോട്ടെ എന്താണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മധുരം കൊടുക്കും അല്ലേ ഇനി കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മധുരം കൊടുത്ത് ആഘോഷിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷ വിജയിക്കുമ്പോൾ മധുരം കൊടുത്ത് ആഘോഷിക്കും അങ്ങനെ ഫുഡ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇമോഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫുഡ് മേ ബി യൂസ് ഡാസ് എ റിവാർഡ് ഓർ പണിഷ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയും ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എന്താണ് ആ അത് ഞാൻ മോനോട് പറയാറുണ്ട് മോനത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഹോംവർക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആഹാരം മേടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഹോംവർക്ക് എടുത്തു അതുപോലെ പണിഷ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഗാർഹിക പീഡനം നടക്കുന്നൊരു വീടാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഒരു വീട്ടിൽ ഗാർഹിക പീഡനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗാർഹിക പീഡനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അയാളെ ഒരാളിനെ കൊണ്ട് പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നു വലിയൊരു തൂറ്റു കുറ്റമാണല്ലേ ഗാർഹിക പീഡനമാണ് ഏ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ആളിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് പഴകിയ ഭക്ഷണം നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ലേ ശിക്ഷ അല്ലേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മോശപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതെല്ലാം ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസാണ്
അപ്പൊ ഫുഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റിലാക്സ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതും സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് അതേപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ സൈക്കോളജി ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം എന്താണെന്ന് ആ നമുക്ക് കംഫോർട്ട് തരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി തരുന്നു ആ സ്നേഹവും അറ്റൻഷൻ തകിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതുപോലെ ഫുഡ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് അല്ലേ അതുപോലെ ഫുഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് റിവാർഡ് ഓർ പണിഷ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നോക്കാം ഫുഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് റിവാർഡ് ഓർ പണിഷ്മെന്റ് കംസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അത് എന്താണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാൽ അതല്ല സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാരണം പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആൾവേസ് ഡീൽസ് വിത്ത് എന്ത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷനും ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ചും ഒരു ഇനി നമുക്ക് ആ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷനോ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് പോഷണത്തെ കുറിച്ച് ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി പോഷണത്തെ കുറിച്ചാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോഷണത്തെ കുറിച്ച് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്താ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷണം അല്ലേ പോഷണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫുഡ് എന്ന് ആഹാരമാണ് ആഹാരം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് പോഷണം അല്ലേ അതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ന്യൂട്രീഷന്റെ വേർഡ് എവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടാം ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ന്യൂട്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ ലാറ്റിൻ ആണ് ലാറ്റിൻ ആണ് ലാറ്റിൻ 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 ജർമ്മൻ അല്ല റഷ്യൻ അല്ല ഗ്രീക്ക് അല്ല എന്താണ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞേ ആ ന്യൂട്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നറിഷ്മെന്റ് നറിഷ്മെന്റ് പോഷിപ്പിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് കേട്ടോ നറിഷ്മെന്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാം അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താ ന്യൂട്രീഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആഹാരത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണോ കഴിക്കുന്ന കഴിക്കുന്നതോ കുടിക്കുന്നതോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആഹാരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അതിന് ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒൻപൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഇനി നോക്കാം ന്യൂട്രീഷൻ എന്താ നോക്കാം ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫുഡ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം സ മെത്തേഡ് അതൊരു മെത്തേഡ് ഒരു രീതിയാണ് എന്താ ആ ഒരു ഓർഗാനിസം അത് ഏത് ഓർഗാനിസം ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു ചെടി ആയിക്കോട്ടെ ചെടിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ വേണ്ടേ വേണ്ടേ വേണം അല്ലേ ചെടിക്ക് വേണം അല്ലേ മനുഷ്യന് വേണം അല്ലേ നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് അവൻ ഫുഡിലൂടെ അവനത് കിട്ടുന്നത് ആ എന്താണ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫുഡ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസിങ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ഫുഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആഹാരം കഴിക്കുകയും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എനർജി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ എനർജി ആക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നല്ലതോ ആവട്ടെ ബാഡോ ആവട്ടെ ചി അത് നല്ലതോ ആവട്ടെ മോശമാവട്ടെ പലത്തിലും പലതരത്തിലുണ്ട് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കാം ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫുഡ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തായിട്ട് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാ ലാറ്റിൻ വാക്ക് മറന്നു പോകരുത് ന്യൂട്രെയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്താ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇനിയടാ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ
നമ്മുടെ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എന്താണ് നാഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലാണ് കേട്ടോ ഹൈദരാബാദിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ആ അത് വേഡ് വേഡ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ലാറ്റിൻ വേഡ ന്യൂട്രയർ എന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫുഡ് ഈസ് കൺസ്യൂഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഈസ് ബീങ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ എന്താണ് ആഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിവ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിലും പ്രൊപ്പോർഷനിലും ആണോ എന്നതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് എന്ത് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദം അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് ട്രോഫോളജിയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എവിടെ ഹൈദരാബാദിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ദ കീ ടു ഗുഡ് മെൻ്റൽ and physical health and freedom from diseases apo good nutrition kurichu pinneyam parayunu endade good nutrition is the key to good mental and physical health and freedom from diseases good nutrition good nutrition nerthe parney endana nammal kadikkuna aaharam krithyamayittla alavilum proportionalum aanu aano ennu soojipikkan vendi upayogikkuna oru term aanu good nutrition ennu parney appo ittarathile good nutrition endilekkulla key aanu ettom nalla ettom migacha mental physical health alle aarogya sharirigavum manasikamaya aarogyathilekkulla key aanu adu pole endana freedom from disease nammade aarogya നമ്മുടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കീ ആണ് എന്ത് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് എ കീ ടു എങ്ങോട്ട് ആ ഗുഡ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിസീസസ് നോക്കാം ഈറ്റിംഗ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഫോർ എവരി വൺ നമ്മളൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണ് കഴിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ടേമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് നോക്കാം ദ കൈൻഡ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് യു ഈറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ വേ യു ഫീൽ ആൻഡ് ഹൗ യുവർ ബോഡി വർക്ക്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്തോരം കഴിക്കുന്നു ഇത് എന്തിനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ദ വേ യു ഫീൽ ആൻഡ് ഹൗ യുവർ ബോഡി വർക്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്തിലേക്കുള്ള കീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ട് പോകുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസും പറയുന്നുണ്ട് പോർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസും പറയുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പുറം പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നിൽക്കുന്ന ആളും പോർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നിൽക്കുന്ന ആളും അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു കണ്ടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ഗുഡ് നാച്ചോഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും ആർക്ക് നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഗുഡ് നാച്ചോഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി കാണത്തുള്ളൂ നല്ല നല്ല വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻസ്ഡ് ബൈ എ ലിസ്ലെസ് എപ്പതറ്റിക് ഓർ ഇറിറ്റബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് എപ്പതറ്റിക് എപ്പതറ്റിക് ആ പതറ്റിക് ആയിരിക്കത്തില്ല അവർ അല്ലേ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറിറ്റബിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി പോർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും വേണ്ട പേഴ്സണാലിറ്റി നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നല്ല നല്ല വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം അവൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് മോശമാണ് അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത്ര നല്ലതാകണമെന്ന് ഇല്ല ഒരുപാട് കാരണം എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാരണം കൊണ്ട് വിശപ്പ് വിശപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കൃത്യമായിട്ട് അവന് ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി നല്ലതായിരിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വെൽ ഡെവലപ്പ്ഡ് ബോഡി അതായത് ശക്തമായ അതായത് നല്ല ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്ത് നോർമൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ
കേസ് എല്ലാം നോക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഹെൽത്തി സ്കിൻ ആയിരിക്കും ഹെൽത്തി സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ നോക്കാം വളരെ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും ഇതേ പിടിച്ചാൽ പ്ലേബിൾ എന്ന് അത്രേ ഉള്ളതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ തിരിച്ച് അതുപോലെ പോകണം കേട്ടോ പിടിച്ചാൽ അതുപോലെ ഇതാ പ്ലേബിൾ സ്കിൻ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേബിൾ സ്കിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹെൽത്തി സ്കിൻ ആണ് റെഡിഷ് പിങ്ക് കളറ് എന്തിൻ്റെ ആ ഐലിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെമ്പറൈൻസ് ഓഫ് മൗത്ത് അതായത് ഐലിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് റെഡിഷ് പിങ്ക് കളർ വേണം മെമ്പറൈൻസ് ഓഫ് മൗത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വായി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്തിരിക്കാനോ വെളുത്തിരിക്കാനോ വിളറി വെളുത്തിരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അതെന്തിനാണ് അനിമിക്കായ ആൾക്കാർക്കാണ് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് വിളറി വെളുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നല്ല ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റെഡിഷ് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും ഐലിറ്റ്സ് കണ്ണ കൺപോളൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നല്ല ചുവന്ന കളർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ചെമ്പരത്തി പൂല ചോദിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സാധാരണ ഒരു ഒരു റെഡിഷ് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കണം ചെമ്പരത്തി പൂല ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്കണ്ണാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഗുഡ് ലെയർ ഓഫ് സബ്ക്യൂട്ടീനസ് ഫാറ്റ് എന്താണ് സബ്ക്യൂട്ടീനസ് ഫാറ്റ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ സ്കിന്നിന് വ്യത്യസ്തമായ ലെയറുകളുണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ലെയർ ഡെർമിസ് എപ്പിഡമിസ് എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്നാൽ മെലിഞ്ഞു പോകുന്നത് പട്ടിണി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഊർജം വേണം ഈ ഊർജം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ സബ്ക്യൂട്ടീനസ് ഫാറ്റായിട്ട് എന്തിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പട്ടിണി കിടന്നാൽ മെലിയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഗുഡ് നല്ല നല്ലൊരു ആ ഓപ്റ്റിമായിട്ട് എന്ത് വേണം സബ്ക്യൂട്ടീനസ് ഫാറ്റ് വേണം ചിലർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മന അവർക്ക് ഈ സബ്ക്യൂട്ടീനസ് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ സ്കിന്നി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ് അത് അത് ബേസിക്കലി അത് ന്യൂട്രീഷൻ മോശമായിട്ടല്ല അവർക്ക് അത് അവർക്ക് കൺജെൻറ്റലായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അവർക്ക് സബ്ക്യൂട്ടീൻസ് ഫാറ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മിനിമൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്ക്യൂട്ടീൻസ് ഫാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മുഖത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഭംഗിയും തിളക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കും കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞ് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഫാറ്റി ലെയറുണ്ട് ഏഹ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീര മുഖം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ സ്കിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഗുഡ് സബ്ക്യൂട്ടീനസ് ഫാറ്റ് ലെയർ വേണം അല്ലേ അത് കൂടാനും പാടില്ല അല്ലേ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂർ പൂർ സ്റ്റാറ്റസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പെയിൽ ഓർ ഷാലോ സ്കിൻ അല്ലേ ആ എന്താണ് കട്ടിയില്ലാത്ത ഇതിനെ ഉണങ്ങിയ സ്കിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പെയിൽ ആയിരിക്കും പെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് റെഡിഷ്നസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല പെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു വെളുത്ത് ഒരു സാധാരണ അത്യാവശ്യം ഫെയർ ആയ ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അയാൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചുവപ്പ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചുവപ്പല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതേസമയം ഒരു പെയിൽ എല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിളറി വെളുത്ത അവസ്ഥ അല്ലേ ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറും ആര് പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ആൾ അതേസമയം സബ്ക്യൂട്ടീൻ ഫാസ് ഫാറ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്താ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് എന്താണ് ആ ക്ലിയർ ഐസ് കണ്ണുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിളക്കമുള്ള ഐസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നല്ല ന്യൂട്രീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് ഐസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഡൾ ഇങ്ങനെ ആ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിരിക്കും ആ റെഡ് ആൻഡ് ഒരു പക്ഷേ ചുവന്ന ഐസ് എല്ലാം എന്താണ് പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ
susceptibility to infections idella endana poor nutrition status ne kaaranamana idella endana poor nutrition status alla oralle kaanan pattu alle edana vishappa koravai irikkum lack of vigor vigor alle every vigor undavathilla adu pole endurance for work joli cheyanalude sheshi adu pole ayalde sharira endha irikkum aa infections ne susceptible aayirikkum ennalla karyangala nammal orthirikkya pettana ne infections varam rogangal varanalla saadhyathe undu adegathine adu pole aa good nutrition health lanengilo aa nokkam അതുപോലെ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ജനറൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ബൈ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ജനറൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആ സ്റ്റാമിന ഫോർ വർക്ക് അവന് നല്ല ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി സ്റ്റാമിന ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ റെഗുലർ മീൽ ടൈംസ് അവൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അവൻ്റെ മീൽ ടൈംസ് റെഗുലർ ആയിരിക്കും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ കൃത്യമായ മീൽ ടൈമിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സൗണ്ട് ആൻഡ് റെഗുലർ സ്ലീപ്പ് നല്ല സ്ലീപ്പ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സ്ലീപ്പ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉറങ്ങണം ഒമ്പത് മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സുഖമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങും രാവിലെ എഴുതുന്നത് കുത്തിരുള്ള കാര്യം അതുപോലെ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് അവനെന്താണ് അവനെന്താണ് ആ രോഗങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ശരീരത്തിന് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഗുഡ് ഹെൽത്തിൻ്റെ എവിഡൻസുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ നല്ല സ്റ്റാമിന ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാമിന ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അവൻ്റെ മീൽ ടൈംസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും റെഗുലർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് ആയിരിക്കണം സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് അവന് ലഭിക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് അവൻ്റെ ശരീരം ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാകണം ഒരു അസുഖം അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിക്കുന്ന ആളുടെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എന്താണ് പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആളാണ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ ആ പൂർ ഫുഡ് സെലക്ഷൻ അവൻ്റെ ഫുഡ് സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സംഭവിക്കാം അതുപോലെ ഇറഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് മീൽസ് വർക്ക് സ്ലീപ്പ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിന് ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് രാവിലെ എന്നുള്ളത് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് കഴിച്ചിട്ട് അന്ന് അവന് വേറെ എവിടെ പോകേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജോലി സമയത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആകുന്നില്ല അത് അതുപോലെ എന്താണ് എന്താണ് വർക്ക് സ്ലീപ്പ് മീൽസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഇറഗുലർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകാം പൂർ ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെടാം ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് മക്കളെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരാളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ അറിയാം അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്താ പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് വരുന്നത് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് വയ്ക്കുക ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ നോക്കി വരാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ നോക്കി വരാം നോക്കാം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് ഫുഡ് എന്താണ് ആ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ ബേസിക് പാർട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൈൻ്റെ ഫുഡ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് തന്നെ കഴിക്കണം ഫുഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അതുപോലെ അതിനൊന്നും ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാനില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് എനർജി ഗിവിംഗ് അല്ലേ നമുക്ക് എനർജി വേണം അത് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ എന്താണ് അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് എന്താ പറയാ പറ കുറച്ച് പറ ഓരോന്ന് പറ അടുത്ത ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ബോഡി ബിൽഡിംഗിന് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്ന റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് വരുന്നു ബോഡി ബിൽഡിംഗിൽ പ്രോട്ടീൻ വരുന്നു എനർജി ഗിവിംഗ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫിസിയോളജി ഫംഗ്ഷൻ
ആൻഡ് കംഫേർട്ട് തരുന്നു ഷെയറിംഗ് ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടോക്കൺ ആണല്ലേ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ടോക്കൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് മധുരം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ അതാണ് ഫുഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് റിവാർഡ് ഓർ പണിഷ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫുഡ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയുടെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ ആ നല്ലൊരു റിലാക്സ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഫുഡ് വൈഡ്ലി ആ ലോകമെമ്പാടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫുഡിന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയി ഇനി എന്താ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു അവിടെ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ലാറ്റിൻ വേഡ് ന്യൂട്രെയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ആഡിക്കേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമൻ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അതുപോലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ട്രോഫോളജി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവിടെ ഹൈദരാബാദ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് എന്തിലേക്കുള്ള കീ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ എന്തിലേക്കുള്ള കീ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിരുന്നു നോക്കി ഗുഡ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി മോശമായിരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെൽ ഡെവലപ്പ്ഡ് ബോഡി ബോഡി ഇവിടെ ബോഡി മോശമായിരിക്കും സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹെൽത്തി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് നല്ല സ്കിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലോ സ്കിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ക്ലിയർ ഐസ് അവിടെയാണെന്നുണ്ട് ഡൾ ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോസി ഹെയർ അവിടെയാണെങ്കിൽ ലസ് ലസ് ആൻഡ് റഫ് ഹെയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ഗുഡ് അപ്പിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സലൻറ്റ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ പൂർ അപ്പിറ്റേറ്റ് വിശപ്പില്ലായ്മ അതല്ലേ ഇനി എന്താണ് ജനറൽ ഗുഡ് ഹെൽത്തിൻ്റെ എവിഡൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ പൂർ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ എം സി കിൽ കിടക്കാടെ നോക്കാം ആ വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ മോസ്റ്റ് എനർജി പെർ ഗ്രാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി തരാൻ നമുക്ക് ശേഷിയുള്ള ന്യൂട്രിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഫാറ്റാണ് ഉത്തരം അല്ലേ ഫാറ്റാണ് ഉത്തരം അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ അവർ നോക്കാം വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നില്ല ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഏതാണ് പൾസസ് ഓയിൽ സീഡ് ആൻഡ് നട്ട്സ് ആണോ അല്ല എന്താണ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് സീരിയൽസ് ഇവിടെ പൾസസിലും ഓയിൽ സീഡിലും നട്ട്സിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസിലും പ്രോട്ടീൻ വരാം അല്ലേ പക്ഷേ മിൽക്ക് എഗ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് അതിനാണ് എന്ത് ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ആ അവിടെ എല്ലാ അമിനോ ആസിഡും വേണ്ടുന്ന പ്രപ്പോഷനിൽ അടങ്ങി ാണ് National Research Institute of Nutrition is located in Hyderabad. That's why, uh, which of the following is not a characteristic of good nutrition status? Uh, no, come. We have good nutrition status. 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 We have of carbohydrates in the body endana energy giving simply kannum putti parayan endana energy giving aanu adu pole which nutrient category provides the building blocks for body tissues endana proteins aanu alle building blocks aayittu pravartikkunnana proteins aanu adu pole which of the following is not a physiological function of food endana varunathu maintenance of body temperature is a physiological function of food disease resistance of physiological function aanu sharing of food with friends alla alle control of water balance ella physiological function aanu varunathu appo c aanu adu allathathu alle adu pole അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ സബ്സ്റ്റൻസ് നീഡഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഫോർ ഗ്രോത്ത് എനർജി റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻസ് ഇസ് കാൾഡ് എ എന്ത് ന്യൂട്രിയൻ ആണോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കലോറി ഫാറ്റി ആസ് ന്യൂട്രിയൻ അല്ലെ പോഷക വസ്തു എന്ന അർത്ഥം അല്ലെ